，一天是不良人，一辈子都是。大唐贞观元年，术士袁廷铛进京拜为国师，建立专为皇室服务的秘密组织——不良人。三十年前。不良人消失得无影无踪，反贼攻破了长安，江湖上就忽然出现了所谓的龙泉宝藏的消息。凭此剑中的秘密，就能平定天下，荒芜必世。我是太宗皇帝李世民嫡派子孙，李星云。李星云，没想到你还真敢来呀、啊！十六年，足以让一个无忧无虑的女子。成长为一代冷血的王侯，大帅，冒犯天子实在是小王无意之举。不良帅，我要你跪在我面前，让我才是天子。殿下，这盘棋，臣已为你开局，现在该换你来吃了。这里不是你们该来的地方。小虎哥，李星云，你来做什么？有一本人要从事，所以我们留下，你们离开。万万不能动，万劫不休。那些能够让整片苍穹都为之放晴的人，就要出现了。去做你要做的事吧，一定好的心。这辈子，我只放开你这一次。我可能没有办法解决这一切，可中原。就要变天了。我门下侍郎杨赦参见监国，不请自来，何事？谏言。监国庆功之日。不谈正事，下去。天子究竟在哪儿？禁地害良，陛下手刃反臣不良帅，后遭不良人余孽追仇绞杀，至今寻踪未果。此事人人皆知，怎的就你不知？国之力诛杀不良人的理由。王兄替天子监国，自小其中厉害。不良人虽早已四散天下，却仍是我堂可用之重器。但如今天子下落不明，随时都会死于这些人手中。杀，实属无奈之举。无奈之举，李嗣源。你究竟是想让天子遭不良人仇杀而死，还是想借仇杀天子之名除尽不良人？又或者，两件事你都想做呢？大人，想咱东都洛阳不良人贼子几近全部伏诛，今日是庆监国大功之日，为何殿内如此安静？就请诸位为监国庆功。齐王未至，等吗？大人，几时开始？差不多了吧。师傅，师傅，还要坚持多久啊？我不行了。啊！想什么呢，师傅？
。小北，几时了？有时一刻。都一刻了。师傅。您看看我最近训练的成果。师傅，我什么时候教过你这么花里胡哨的东西？呃，无声要术的总纲，背给我听。啊，润物无声，不虚静，身虚稳，是故神行耳。停，再背。润物无声，不虚静，身虚稳，是故。再背。师傅。背。啊，是我步子不干净，师傅别气，吾再练就是了。哎。你这一步步干净，不知道会走死多少人的路。记住你的身份。知道了，师傅。小北。啊。几时了？啊。燕国势力通天，明日有十二刻，洛阳门户大开，各路王侯为其庆功。我等生死存亡，就看明日。我去，李思源身边护卫周全，滴水不漏，咱几人之中，只有我能进入皇宫。我去，姐姐。李思源若死，三刻以烟花为号，见此号，你们过应天门，进乾元殿。三刻了，师傅。师傅，师傅啊，怎么了？三刻了，师傅。有时三刻。这是，君认为是要借你的命做饵。不良人，行动了。明白，我死。小北，若能逃得性命，老地方见我。秦师傅，为我立碑。这可比歌舞好看多了。本王这六弟剑法了得，诸位难道不想再看他舞一段？大哥，舞剑要死人的。禀将军，安喜门遭袭。有不良人余孽，要冲出洛阳。大哥，嗯，去吧，去吧。诸位辛苦，等晚些回来，我们再喝。嗯、安喜门
不错，安息们。若明日行刺失败，退路便只有这一条。不良棋，不良人解散已久，大家隐于世间各处，彼此之间也不熟识。若非遭此大难，我甚至不知洛阳城内还有这么多的兄弟姐妹。可能有些人像我一样，仍为大唐奔命；也有人像阿七，成家立室，相夫教子。也有很多人像老段这样，寻个营生安然度日。但一天是不良人，一辈子都是。这个身份，我们瞒得过挚友，瞒得过妻儿，瞒得过自己吗？大帅死于李星云之手，不良人各自为战，只有死路一条。唯有靠子棋，才肯另立新帅，重组不良人。除了阿七，我们之中还要留下三人，随时准备带着所有兄弟们突袭安喜门。一旦我们出现，归安门那边定全力来救。在我们死前抽到红签的人，设法带不良妻从灰安门离开。我的弟子洛小北，老段，他的本事你最清楚，他出不去。李存礼才智过人，手下那三大高手也均非等闲之辈，就算是我，也未必能出去。嗯、让洛小北。替你引开追兵，不可！不良人从不惧死。洛小北既已加入，就该行将行之事。少年人成一时之勇，哪懂生死？嘴上说不惧，当真就不惧。可你必须出去。段成天，我们这些死人的希望都在你身上。能与诸位并肩战斗，我荣幸之至。明日。吾等联手诛杀李嗣源，救出隐藏在背后的李星云，为死去的兄弟姐妹，为大帅报仇。诸位，再见，亦或者来世再见。留下一队人，其他人随我支援安西门。快！他们应该撑不了太久了。师傅，我去了。赤手解腕，安难乐死。倘若不良人个个都是这样，真的会让人很头疼。何人？通文馆，李存礼。哎，早晚取你性命。校尉大人，请安。天罡校尉三十有六，你是天宿星段成天。想来刚刚替你做饵的那娃儿，应当便是你的弟子洛小北。哎，无论我们如何计划，都逃不过你的眼睛了。未必，今日那么多人命丧东都，皆为了让你安然离去。但你离去要做什么，我却不知。哎，想知道啊？来比划比划。哼，好啊，比划比划。天素星，传闻这一首无声要术，可在万军丛中来去自如。如今得见，果然名不虚传。若是让你逃了，再抓，想必是难如登天。不过，你这是要逃吗？当然要逃了。杀完再逃
，那就让你杀个够。我说的杀完，只要。都真被给了，一天是不良人，一辈子都是。你是不良人，是？怎么证明？你，你又是什么人？齐国，幻音坊。师父，师父，师父，师父，师父说过。我如果能活着，就来老地方相见。这里是我第一次遇见师傅的地方，他一定会来的，一定会的。师傅，师傅，你去哪儿？他不会来了。你的师傅骗了你。不会的，我师傅说了一定会来的。我是说，让你做。上当了呀！校尉大人当真有些本事，带着我们兜了这么久的圈子。原来这个当师傅的才是二人。无妨，小事。昭告天下，天子说了，监国诸不良人有功。洛阳城，再庆三日。多谢将军。
，祝我报仇！求你，祝我报仇！求你，祝我报仇！求你，祝我报仇！求你！跟我走吧。就是他，带走。为什么唱？是的，大人，大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！八月就这么冷，晦气！老板，两碗盐羹。哎，好嘞，客官。过来。盐羹两碗，客官慢用啊。吃吧，吃完了你就去凤翔。我不想去。我也将身上信物给了你，到了齐国你就安全了，为何不去？我有重要的东西要守护，我虽能跑，但我武功不行。竹筒里的东西有何用？这不良齐师傅没说，但它一定很重要，我不能让它有丝毫损失。这好办，老板，这附近可有镖局？我信不过别人。你既然要去救不良人，那就带我一起去吧。嘘，小点声。二位是外地来的吧？县里原来是有镖局，但听说里面都是不良人，前几日啊，全被县尉抓走了。整个镖局都是，可不嘛！这个县尉刚派来没多久，他是抓不良人啊，特别厉害。绛州的御史大人每月都会派人来带走这些不良人。小北，趁热吃。老板，城里灰怎么那么大？哎，谁知道呢？总有人半夜出来烧纸，这都好几个月了。此地不安全，吃完你就去凤翔。那我跟你一起去。我还有事，不方便带着你。行，那就是御史大人的车，估计啊，又抓了不少不良人。客官慢走啊！哎，大半天了，就这一单生意。老哥哥，老哥哥，给你打情丝呗。你想问什么呀，小姑娘？你,你有没有见过补良人啊？哎呦，官兵还在后边，你不要命了？在里面。他要找补良人。跟上去看看，小哥哥，嗯、你见过不良人？没见过，没见过。见过哦、有人吗？你找谁啊？叫不良人。大厅的四个见鬼似的。是不是活够了？大人饶命！大人饶命！饶命！我饶了你，御史大人会饶过我吗？把他也算上，拖下去。是。大人，御史大人的人到了。御史大人。啊、大人，卑职有失远迎。不知大人今天怎么就这么早来了？不良人在哪？呃呃呃，在院中。大人请
人呢？大人，都在那儿呢。全都在这儿，啊，还差十个。那天子的下落呢？呃，目前还无消息。这些都是不良人。是的，大人。呃，另外十个，今晚便能凑齐。今晚。好，今晚我会再来。但那十个不良人，我要见活的。呃是，大人。嗯，召集人手，拿人。是。嘿，掏了半个时辰了，他到底要干嘛？啊，这玩意儿本来呀、啊，我爹会喜欢。人呢？是条死路。人呢？哎呀！你究竟是什么人？你要干什么？快把我松开！我警告你！娃娃，你跟着我干啥？是。你为什么要找不良人？嗯，你爹自己是不良人。先回答我的问题，你是谁？为什么要找不良人？我我我叫阿七，我找我爹。你爹？嗯，我爹娘死的早，叫我跟我爹相依为命。那他走丢了，我寻了他半年，听说他被两个不良人抓走了。为了找他，我昨天经过一个村子。差点死在那儿。所以你找不良人，是为了找你弟弟。嗯，但是我该咋找呢？我找了好久好久，我爹我娘还在家候着呢。你不是父母双亡吗？你才父母双亡呢！娃娃子，我娘做的表表面，表咋？晚上来，晚上走。师傅，遇上神经病了！现在弟弟也找不到了，我就不敢来这个伤心的地方。我不来这个地方，我就不会找不到个弟。啊，我知道了，这样你把我解开，我给你买个糖吃，好不好？解啊！我不会啊！你耍我！你耗我！警告你！现在把我解开，我没时间在这跟你耗着。哎，干什么？来来来！操，还不错，少爷。不要欺人太甚。嗯，你还要干嘛呀？你别过来！这是啥？这个你不能碰，把它还给我。听见没有？你就是不良人吧？你究竟是什么人？这上面的地图呢？什么地图？这不是地图是啥？快说，我弟在哪？不知道你在说什么，快把东西还给我！不是，哼，你要干什么？疯子，杀人不过头天地！你，我弟在哪？我不知道怎么说。说就对了，还管他咋说？你，你咋你？你知道也不会告诉你。嗯。小姐，姐，哎，小北，小孩说啥？你怎么样？我被捡学了。等一下，我帮你解开。啊，不好了！你把棋子还我！小北，怎么回事？我本来打算出城的，但听那个女孩要找不良人，便跟了来。没想到弄巧成拙
，被他抢走了不良棋，是我没有。我走吧。去哪儿？把棋子找回来。好嘞！哎，你见过一个小不点吗？他大概长这么高，背着一个包。啊！啊！哎哎哎！怎么哪里都没有啊？别灰心，我们再找找。大人。快走！你抓错人了，大人！大人，你冤枉了！大人，起来，不可能！哎，你让他过来！大人，大人，我女儿她不是不良人呐，大人！啊，那哪个是你女儿啊？她，她是我女儿，她不是不良人啊，大人！嗯，细皮嫩肉的，确实不像。谢谢他，谢谢他。这样才像呢，带走。太可恨了，这事儿我自有办法，先找齐。好。邓雨涵，为何花问这些不良人？你是何人？是是他。我问你们，这棋子上面叠图是哪？我问你是什么人？你知道不？你呢？不知道。还有你？不知道，不知道。啊，他们不是不良人，抓错了。我看你就是不良人，手里的东西是什么？这是我的。无妨，来人，捉拿不良人。啊，等等，小心。需要你的配合。好。你中了一辈子的，连气都不敢上，怎么可能是不良人呢？你消消气、啊，好不容易凑够的活人，还得向御史大人那边交差呢。大人，冤枉的！去去去去去！大人，大人，哎，我冤枉！酒来了，可算来了，快给我买上！嗯，大人，有人，嘿，没人啊，咱是不是看错了？稍安勿躁，一会儿我带各位出去。真的吗？叶大人，红娃娃，是你不？你这次来救我的？棋子还在你身上不？不在。那在哪儿？你们不良人抓走我的，你得把我找回来，不然我不说你。好，帮你找弟弟。在我背包里。那背包呢？被他们拿走了。哎，你给我听着，一会儿我带你出去，不准再乱说话，听明白了吗？御史大人说过，不良人宁可错杀一百，不可放过一个。所以只要有一点问题的，我全都抓起来了，绝不是滥竽充数。很好，大人，犯人已在院外。大人，请。你们都是不良人
。你看，大人，他们都默认了。人是齐了，可我怎么听说，今日你从不良人身上搜到一物件？呃，大人，您说的是？要不是做个事要抢揍你，还在这装个锤子？哎呀，您看我这记性，快去拿来。大人，这件物品卑职确实是忘了。你是真忘了，还是打算自己留着？邀功啊！哎，不敢不敢，卑职不敢。哼！大人请留步。这些不良人随您带走，但是这个孩子能不能留下？为何？您看这么小的孩子。他怎么可能是不良人呢？怕是其中另有冤情。如果我说，救命啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
，就一个，咋咋咋咋了？<笑>妹子，多说你的吧。哦。啊，多说个了，吃饭了一天，就该吃饭。这可可一条卖命。啊，这娃娃身份并不寻常，但我瞧他这一路举止并无恶意，他想跟着，便让他跟。啊，好吧。嗯，这是下雪了。嗯，哇！这才八月，就这般天凝地闭。昨夜月晕雾重，自为青黄色红，秉烟方解。今日数出东方，又正赤如血。若按此书所著，那么今天夜里，月会失心而难，情之复故。你是说月亮？快点走！我们到了。我我我我我我我我我我是电炮，我你好，这是卖弄玻璃已经过了两个时辰，要不要通知齐王？再等等。姐姐，你们在等谁啊？在等前王眼中援救不良人的两位圣姬赶来会合。啊，还有不良人会被救？呃，可是，你们为什么救我们？不良人遭此大难，我等侍奉齐王之命，分别前往洛阳、太原、兖州援救，定于今日午时在此地会合。洛阳、兖州，那太原所救不良人现在何地？不知道，我们赶到时候，人已经被救走了。那是什么人出手向？啊，不停啊！你谈的真不好，真好，我也会约亲，咱两个合奏一曲呀、啊。我去一趟兖州，若我探到消息，当即回来与你们会合，就劳烦诸位带着他俩留守此地，以防多闻天他们寻来扑空。嗯，放心。我和你一起去吧，也许我能不必了。哎，姐姐。剑法？怎么是你？不是叫你留下吗？哎，阿姐一直吵吵闹闹的，烦得要命。我想着还是跟着你清静些。哎，况且，不良奇的秘密我还没有解开呢。回去吧，不良奇之事，我替你想法子。那不行，啊、不良奇的秘密，我定是要自己解开的。下车，回去。可是回去。为什么还跟着？咱俩打个赌，就看谁先到兖州城。我若让你在城外等上片刻，二话不说立马回去。但如果我先到了，你不许再赶我。这。
。姐姐，如何？哎，姐姐，愿赌服输，你不能再赶我走。前路未卜，却偏要以身犯险，你便是这般对不良其负责的吗？可是如今兖州不良人情况不明，你的同伴也没了消息，我只是想和你一同救人，说不定还能解开不良其的秘密。我不想让洛阳的事再发生一次。小北，这局中竟是不祥之人。你还年轻，还有机会选择更好的生活。跟着我，不会有好结果的。一天是不良人，一辈子都是。从师傅手中接过棋子的时候，我就做好选择了。死在洛阳的本该是我。我知道我面临的敌人有多强大。哪怕无望，我也要走下去。你可知道，有时候眼见不一定为实。我不懂，那就不必懂。姐姐，我的命是你救的，我只信得过你。别丢下我，行吗？自己选的路，别后悔。不悔。跟紧了。居士三刻公开处刑。姐姐，还有不到两个时辰了。怎么了，姐姐？先回去找他们汇报。走。快，赶紧点，追！快！看你还怎么跑！束手就擒吧！少废话。把这个不良人逆贼带下去。是。放开他！竟然还有同党！拿下！让你们拿下！去！九流，你们快跟我来！姑娘，你的伤怎么样了？我爱的。那就好，刚才真是危险。谢谢你。啊，呃，不用谢，不用谢。姑娘，这里就你一个人吗？是的。兖州围剿不良人已有数日，只有我侥幸逃脱，躲了几日。今晚若不是你们，我也难逃一死。那前些日子，你可曾在城内见过两个以乐器为乐、武功高强的女子？没见过。好吧。啊、你这是做什么？今晚我的伙伴们就要被处决了，求求你们救救他们，求求你们了！你先起来，你放心，我也是不良人。你也是不良人。小北，这里属你轻功最好。你即刻出城与那三位姐姐会合，带他们过来。好，那你我要制定救人计划，你快去快回，小心追兵。嗯。姑娘，你可知刑场位于何处？知道，我去拿地图。有劳了。说，我的同伴在哪？<笑>你是如何识破我的？你身上有幻音房熏香的味道，若非近身接触。绝不会这般浓郁，可你却说没见过那两个女子。嗯，你倒是比他俩聪明些，不过可惜，有些迟了呢。迟吗？怕是再晚些，你的性命也不保。什么意思？你可听说过饶江重树？你你做了什么？要想保住性命，一会儿就听我吩咐。炸我！古虫三个时辰后爆发，我不信，信不信由你。你大人，押走。
大人，到时辰了。嗯，行行。是。行行。刀磨得快吗？不然你姑奶奶的头，一刀可砍不下来。<笑>我看未必。嗯。诸位大人。听说前些日子，幻音房的两个女人一连击破过三十三名高手，险些劫走反贼，可有此事？是下官无能，监国手下又怎会有无能之辈？走得动吗？大人，下跪知错了。大人，大人，扶大人上去。是。大人，大人，大人。监国有令，命本将军今日兼兖州行，诛杀反贼，及其党羽。久闻幻音房有九天盛机，为何知你二人来兖州救人？是不是太瞧不起我了？姐姐，见过这个人吗？倒是听齐王说过，李存礼手下三人，他应该是本事最差的。你说什么？我听不清。嗯，我喜欢你，你死之后，我会记得你。被你惦记，那我真是要死不瞑目了。大人，属下乃兖州城典狱，刚抓到一名不良人同党。雪儿姑娘。哦，只他一人。是。哼，带上来。遵命。走。你到底想怎么样？知我长剑，至于我身侧十步之内，何时给我解了重数？照我说的做，保你活命。诸位，若还有援兵，可要速速换来。再不出现，本将军可就不等了。既如此，行行。且慢。嗯，我有一话要说。淡若清风，静若寒蝉。你也是幻音房的人，好眼光，有意思。想说什么？想要告知一人，性命无忧。你可听到？我是幻音房的人，又怎会那饶江重树？你，你骗我！不过呢，我确实在饶江待过些日子。那儿的重树跟传言中一样千奇百怪，你能被骗，说明你够新颖，不怪你傻。哼，幻音房女贼，我现在就杀了你！谢剑，找死！你可知幻音房之人最擅长什么？最擅长的是。听，救人！借天地异象来救人，有意思。
，该我了。快走！天时已过，你拿什么挡我？可算赶上了。都齐了吧？那就送你们一并上路。姐姐，你没事吧？都怪我，没能看穿那个女人的奸计。不，你做的很好客气了，大人还喜欢听什么曲儿？本将军是个俗人，不懂音律，不如改日请姑娘去洛阳，为监国奏。既如此，小女子静候。好，很好，我们还会再见的。哼，怎么回事？这贼子内功深厚，此地不宜久留。先走。季如雪，果然是你。我记得你的样子了，你是李星云的人。建国风天子命杀我们，你为何又要救我们？你们不知道他是李星云的人吗？其实是不必解释。我是奉齐王之命行事，救你们。为任务，舍命也为任务，不为你们。要杀我的，尽管动手。站住！他说的，是真的吗？告诉我，你不是季如雪，你没有骗我，对不对？告诉我。告诉我，不是季如雪，你不是。我说，我不是季如雪，你信吗？我说李星云是好人，你信吗？不信。我说坚果不是在为天子做事，你信吗？我不信，不信，我不信。没错。我是季如雪。为什么？我们做错了什么？师傅又做错了什么？为什么骗我？凭什么？我告诉过你。有时眼前不一定为实，做你该做的事就好了。李星云在哪？让开！他在哪？李星云在哪？我和你打打打！
商州县不良人反贼一十六人，欲弑天子，违抗监国，大逆不道，万死犹轻。反贼一十二人当场伏诛，生擒四人，于今日沧州刑场问斩，以正国法。谁？站住！真是找死！给我拿下！时辰已到，行刑！时辰已到，行刑！刑场，给我拿下！来人呐，把这个逆贼给我拿下！千九百七十二。哦，那就数到三千，再不回来我就直接走。啊，两千九百七十三，九百七十三，七十。啊，没数了。该走了。啊，你回来了呀？前山有个猎人，半日前看到一个男孩往北去了，应该是小。小北往北走，越走越倒霉。不想被连累，趁早不自废。说什么呢？我说，你那人害死了猴娃娃的师傅，你救了猴娃娃的命，可他不仅割了你的胳膊腿，还是杀你男人。但你又担心猴娃娃的安全，日夜兼程的去找他。我仔细想过了，你们的关系太复杂，自古以来，掺和到复杂的关系里就会有危险。不想掺和，很会要紧。我累了，我累。忍着。咦？你说他是啥味的？尿尽嘴呢，得是脆脆的。你到底是什么人？我三姐呀。下去。嗯，娘赶了三天的路，可怜我跟着雷虫，怂也没饭吃。我是真的走不动了呀。你可以不跟着我。你跟我走。你不是要找不良人救弟弟吗？我们所救不良人都在西国，你应该去那里，而不是在这里。跟着你，也不全是我的主意。咱我心里有一个声音。啊，我是认真的。啊，我走到啥时候嘛？应该是这儿了。要吃饭了。
继续做的话，可是会死人的哟。<笑>不说了，会死，你都叫他晾着吧。我不会帮你，也不会领情。啊，但是现在，你也是在新地地了。监国令，贼寇搅局，太原不良人接逃。兖州奸行不利，唯汝他人，速回洛阳，不救。师父，如何？一半同。很好。接下来，就等愿者上钩吧。那今日还回洛阳吗？不回。我八爷向来战无不胜，此次败在几个女人手里，就这么空手回去。定会被人耻笑。替我回信，就说我会稍晚一日将李青云的消息和此物带回洛阳。是。那接下来，设宴。我若是没醒，你是打算把我埋了吗？咋想？我医术厉害不？你若是早点捶他，却用不着挖坑。呃，谢谢。嗯，别说了，哥都不叫死。哦，对了，你不知道，我给你精心伤口的时候，你身上烫的很，为了让你凉快一下，我就脱了你的衣服，给你放到水里。怎么想到他太天色不早了，顺着驿站门口的马蹄印，应该就能找到小北。我们抓紧时间。对好，猴娃娃丢了。啊，弟弟没想到，现在又多个猴娃娃。找到小北之后，我帮你找弟弟。啊，今天，一言为定。咦，都吃的很，看好了，应该是这样，一言为定。一个书文也没有，摆明了就是清军入瓮嘛。阿姐，你先去有剑客栈等我。天亮后，若是我没能出现，你就拿着他去玄武山天师府找一位姓陆的姑娘，让陆姑娘帮你找弟弟。嗯，那你当心点。等一下，阿姐，给你发
方慎用。多谢。师傅已静候设宴，请带路单刀赴会，天子的女人果然不一般。<笑>爽快！看来这凉掉的饭菜很合你胃口啊。骆小北在哪？李星云在哪儿？李思源就这点本事吗？身为监国，连天子的行踪都不知道。嗯，嘴硬是没用的。别忘了今天，你是为何而来？我要先见陆小北。<笑>当然可以。人，你也看到了，这二人的安危，你怎么选？我选陆小北。我不杀你，赵明安。好，他在哪儿？我有说，我知道他在哪儿吗？<笑>那此宴便是断头饭了。此人嘴里是问不出话的。你当真以为我不敢杀你？不如我们比试一场。我赢了，便带他走；若我输了，放了他，我跟你回洛阳。啊，嗯，那日在刑场，姑娘借助天时地利，才勉强与我一战。以你的实力，根本用不着我动手。嗯，这是我四个徒弟，四人合力，也从未胜过我。你先赢过他们，再跟我谈条件吧。兵器任选。小心呐！
胜负已定，把他拖下去。都结束了。如果我败了，罗小贝如何处置？他的头颅会随你同去洛阳。
大哥，兖州不良人跑了，八爷死了。齐王亲自出手了，非也。此人招数阴险，兄弟们均是被一招毙命，筋骨尽断。村里思来想去，天下能有此身手者不过十余人，而年轻一辈中更是屈指可数。也许不会是天子，这种时局他定不会出现在姬如雪身边。增加没有必要的风险。那玄冥家，看来死灰要复燃了。堪舆师到哪儿了？已至洛阳，巴尔很快就会带他们进攻了。速办。是。将军，兖州方圆一百五十里，我要滴水不漏。带那个幻音房的女人回来见我，我很想看看，她身后究竟是什么人。南山前巷水朝前，前锋出状元，茅山某巷某水源，重负十重笔。五山，五山五巷五来堂。大将镇边疆，昆山昆巷水昆流，富贵永无穷。找到了，找到了，此物却在太原。太原何处？回大人，太原地脉本就复杂曲途，越是这种埋着稀罕物的地方，脉象越是复杂。此地已被高人隐藏了气脉，若想找到此处，怎么样？难如登天。中原最精通堪舆之术的人，都在这儿了。文涛，找到他。太原社火节快到了，洛阳待得太久，是时候回家看看了。踢球啊！还踢球！在下与师弟在寻找断腿之人，还不快把家里人叫来！没得商量，好啊，江湖规矩，单挑。来个可爱的老头，出来！哎，表情那么凶的是吧？你以为你打得赢我呀、啊？我让你一拳打我！哦。等等等等等等等等等，真是个种田的。倒霉，太倒霉了。自从本人背井离乡来到天朝，就没有一件事情是顺利的。先是碰到了李星云那个扫把神，害得本人在中原颜面尽失，无法立足。后来本人跑到饶江做生意赚钱，又碰到太师傅石猛，被他烧死了一顿。而现在本人只想办完事之后安心学艺，结果出来找了一个断腿之人，就要被一个老头包走。没想到刚刚那个老头的拳头在冒火呀！这那是一个次元的蜈蚣啊！还记得，本人在东营。也是有着扶桑教太白的美誉。三
クラちゃん僕のこと忘れてくれおっしゃー夜观天象，战不算卦，最终算出你身边之人定会断腿。于是暗中跟随数日，但时机成熟，替他疗伤。只不过本人轻功太高，一不留神就赶在了你们的前面，于是便在此等候。这么说来，那日在雨夜里失手救人，连杀一众高手的人，是你。雨夜，<笑>没错，正是本人。可都听到了。人是他杀的。没记错的话，那日大侠杀人之时，使的也是这招。不错，那日用的就是这招。这招名叫“给我给起来”，今日就让你两个女娃娃再开开眼。不动我给你吃了这手，不动我给你吃了这手。大家小心，这或许是玄冥教的招数。我的身法十分诡异，都不要莽撞。随我回去，让大人定夺。撤。嗯，本人也有出头之日啊！哎哎哎哎哎！说，哎，你为何会只有一段腿？放开本人！哎。那是因为本人夜观天象，本人已是受师傅之托，晚上寻找三天之人，并且师傅已经安排了神医给他解腿。师傅，神医，嘿嘿，跟我来。太，太师姑，哎呀，别走啊，太师姑，且让老夫看一眼。师傅果然神机妙算，叫我的法子果然能治他的腿。你师傅。天命孤星独望苍穹，无所待而游无穷。如此逍遥一生，可谓真仙。他、嗯，放心吧，太师姑。这么说，本人也……没错，我师弟。嗯，是他的风格。那接下来，就交给我吧。断骨无妨，可用接骨之术将其接好。伤口呈暗红色，且肿胀灼热，定是淤血堵塞，已形成了热毒。不过，以师傅调配的药浴临洗后，再服用师傅留下的神药，便可无碍。刚刚掉下去的是，哎，药引。小意思，特扎躲得恨。哦，我去，发财了，发财了，发财了！你究竟要什么药？呃，最普通的当归即可。那么可没用。你给他接骨，我即刻去采。我也去。哦，娃娃，你咋识得药材？得是懂医术。有个朋友懂，跟他学了点皮毛罢了。你包里为何有那么多药材？莫非你也懂医？嗯，我不懂。我就是喜欢收集药材，呃，不对，呃，我也懂。嗯，小的时候，我弟生病，我专门去学过医。呃，不不不对不对，呃，是我生病，你去学的。嗯，你，谁呀、啊？放开他！放开！小心！呃、你你是中毒了？你是何人？平安又回来了。这是。你家我在明，速速离开。东南。
你喜欢，我要了。女娃娃，别走大邪命，我会怕毒。你先死呀，我立遗书。闭嘴。你又是何人？不，不良人。人知道，我是奉齐王之命行事，你且放心。没用的，我中了见过贼子的蛇毒，活不成了。啊，你！我已是死人，陛下，在下要一世托付。你说，你可知不良齐？逼我血脉，否则我对不起，不必。你不知情，不怪你。我相信你，但我不信他。嗯。他是什么样的人？他，他就是害死你师傅、害死不良帅的大恶人。那如果所有不良人都死光了，他会做什么？他应该也会选择死吧？为什么？他从小跟你一样，随师傅长大。我知道，叛徒杨叔子，李星云的大恩人。对，在李星云家破人亡、颠沛流离的时候，杨叔子奉不良帅之名收养了他。对他来说，恩同再造。他还懂恩？有一次，李星云重伤濒死。我受秦王之命将其带回，却被人劫走。你可知是谁？大帅鞠躬尽瘁，自然不会允许天子落入他人手中，更不会看着天子身死。不错，但也错了。凭不良帅的本事，要从各方势力的争夺中带回李星云，简直轻而易举。但他却偏要等到李星云重伤濒死后方才出手，而且之后凭他的功力要救活李星云，更是易如反掌。可他却选择了袖手旁观，最终出手的是那个叛徒。杨叔子用命换回了他，但他换回的可不是天子，而是徒弟，是孩子。杨叔子为命，待天子远离分城，大帅未尝叛徒，一举两得。是啊。你也有师傅。我问你啊，如果一个人逼死了你最亲的人，而后又满嘴的天下大义、国家兴衰，为了你好，你怎么做？我，你，你会怎么做？我，我，你会报仇？对
，我会报仇。谁杀了我师父，我就杀了谁。杨叔子死于不良帅的毒计之下，但李星云知道，只凭自己无力震慑各方势力。天子不过是块鱼肉，一朝在，满身腥。我想，从他师父死的那一刻。他就知道自己此生绝不会善终，甚至在不良帅面前，他又装作不知道自己师父的死跟他有关。换作是你，你做得到吗？所有人都只看到了他天天嘻嘻哈哈、没心没肺。其实一个人有时候笑起来，很疼的哟。他既然连这种痛苦都能承受。当初为何不去当皇帝？如今乱世，人人都有可能当皇帝，你为何不当？这岂是我想当就能当的？天下苍生岂能儿戏？嗯，你命真好。同样是人，你就可以做你想做的事。可他不行，他从小流落江湖，一身市井之气。杨叔子更是时时培养，让他与世无争。我不管在你们眼中天子应该是什么样，在我眼中。就是个普通人，世人均是事不关己，上下嘴皮一碰罢了。反正他称帝后，若百姓受苦，遭人唾弃的是他，而不是让他称帝的你。你不必替他辩驳，李星云为人，天下不良人皆知。误会了，我只是说段往事罢了。我们也不稀罕在别人眼中是什么好人。就算。就算大帅杀了他的亲人，他，他也应该听大帅的话。你说的没错，我的命好，因为我可以有仇报仇，有冤报冤。但他不行，他没能力治理天下，就该被唾弃。他为了自己而活，就该被唾弃。他有私情，就该被唾弃。他就该是我们眼中所希望的样子，为了我们，为了天下而活。天子是天子，不是人。哎，看来我还是挺吸引这种不是人的人。且不说李星云对我是何情意，当年不良帅也想要得到我，谁知道他是真要采阴补阳，还是看上我了。不过某一方面呢。他俩倒是真的有些像呢，都是在跟命运抗争。你你不能这么说，大帅。大帅为了天下，他爱为谁为谁与我无关。我嫉如雪，就爱李星云。他越拧巴，我越喜欢。不良帅害死我爱人至亲，我就要说他。我。臭小子！怎么了？奇怪，刚一运气，忽然觉得腿部震麻。什么？啊，师兄，行不行？腿巧了？不应该呀、啊，腿伤必然已经好了。若是行气有碍，应当是……应当是受伤时，伤了经络。呃，太师傅说的不错，看来出手打断你腿骨之人定是高手。断骨只是表象。他这一手暗中留下的志气，是想彻底废了你呀、啊！神医，你可有办法？嗯，不是老朽不帮，只是医术有限。你的腿先要靠自身强行运气冲开凝堵的经脉，再使用化阳针法才有的治。大帅的武功，不错，当今唯有化阳针法可催行精气。不过需在一月之内行针才能有效。于是气脉闭塞，便彻底没救了。可如今普天之下，会使此针法的，便只有李星云和我太师傅。<笑>你太师傅是谁？所在何地？他老人家现在人在饶江，一个月内怕是无法赶到。如今只能去寻找李星云。嗯，估计是找不到。飞了，飞了，飞了，飞了，飞了。嗯，就是飞了。莫迪生，我妻子，你以后不想走路了。不良人，我不要。来，急嘛！这是，这是总督的位置
，是总督的位置。啊，先随我回齐国，我会求秦王想办法先帮你抵住志气，我再去找。不需要他。华阳真法既是大帅的武功，其他不良人未必就没有懂得。嗯，摸索摸索，记性不良人，这样不良人肯定多得很。好，希望一切顺利。我和他。这次没有追兵了，安心睡吧。啊，啊，好。顺州已过，出了潭州，就有活路了。这，路过的客官停停步，馄饨来一碗呢。知胡明媚，没想到能这么容易就进城。潭州虽属中原，但位置偏远，应该还未被建国势力完全渗透。因此，受到各方势力纷争的影响很小，百姓也在照常生活，所以这里不会像眼中那般戒备森严。这些人到底乖乖的？是漠北人，应该是来通商的吧？哼，这么多人来通商。小北，这几日奔波劳顿，你们先去住点休息，我去打听一下关口方向。我打，我打，哎，别拽我。此地毗邻漠北，龙蛇混杂，恐怕招人不易。哼，这女人逃起来，倒真是有一套。各自休整吧，找人之事，有人做。是。这是那些人的名单，小小心意，不成敬意。大人，洛阳来的都尉有事求见。都尉，快带客人到正厅，我即刻就到。是。夫人，失陪。魏大人远道至此，怎么也不提前打个招呼？在下好早些准备迎接呀。这小地方，你能准备什么迎接？呃，都尉说的是。人家都是子承父业，你这人倒也怪。洛阳那么多官你不当，非跑到这么远的地方来，躲人呐。呃，真是什么都逃不过都尉的眼睛。在下能有今天，全仗义父抬爱，自己又实在没什么本事，留在洛阳，遭人记恨呐。呃，来人，快把府里的花油都拿过来。北方
风干，都微弱是九牛，这几瓶花油，太清一定笑纳。想问我什么时候走？直言便可。怎么，你这儿有何见不得人的事儿？失言，失言。三个贼犯逃入潭中，石大人有何高见？这是姬如雪。怪不得多尉亲自出马。快来人！大人，今日不管你们用什么方法，有事之前必须找到这三个人。一有消息，马上回来通知多位大人。是。你直接拿人便可。我不是怕你抢功的人，不用时刻小心翼翼。在下明白了。大人有令，有事之前将这三名逃犯捉拿归案。是。木床房，乱床房，木床房，乱床房，木床房，乱床房。都快半个时辰了，你们到底要什么房啊？木床房。啊？哎呦，为什么非要乱床房？因为乱呀。可是贵啊，后面的录用钱的地方还很多，不能这么浪费。老板，就要木床房。这样。嗯。得得得得得得得，木床房。上路，包我给你拿好了。不过姐姐，怎么这么着急走？再不走，我们就都出不了城。哥，你冲！哥，你钱呢？见过这几个人吗？没见过。你呢？见过没？我也没见过。姐姐，不是说没有追兵吗？那还不是为了让你安心睡觉，偷吹闹拐，说啥心啥。好，继续往前找。是，这过不去了，走。他们人太多，这样早晚会被发现，怎么办？想办法出去。等等，前面那两个，站住！谢谢。没事吧？是他们，听我。走。看你们往哪儿跑！小北，跟住！姐姐，你别杀！没事，快走！追！那，小心点，我们得先甩开他们。明白。站住这里，搜！让开，让开！看好了。人就在这附近啊，小北，带阿姐从上面先走。凭我现在上不去的，我背你。不，带着我甩不掉他们，我留下，甩开他们。带阿姐出城，姐姐。
两位客人，大人有令，命我等缉拿贼子，还望行个方便。贼子？那哪的？哪有贼子啊？就是这几个人。我呸！这是俺们姐俩的人。拿通缉令来。这是通缉令。行。啥玩意儿啊？妹儿啊，你瞅瞅，像吗？嗯嗯，不像，绝对不像。什么？这个呢？这俩那是一人。来人，在，都睁大眼珠瞅我看看啊！这是一人吗？不是，不是，你、你们，哇，小姐姐们聊的很。行了，不是石府的人吗？俺们姐儿俩不为难你，都滚开。老妹儿啊，走。啊、这这这，现在怎么办？速去通知大人，剩下的人跟着他们。是。老妹儿，你要去哪儿啊？出关？啥？那干了！俺们答应过嫂子，绝不出城乱跑啊！嫂子，可不咋的，俺们姐俩在家里待着闷了，正好嫂子要来城里玩，我们就跟着来了呗。哎，对了，你咋成通缉犯了呢？一言难尽，今日多亏了你，不然我们绝对没有办法离开。哎，可惜我俩不能出城，前面就是城门口了，我让我的人护送你们出关。慢点，老妹儿。车里坐啊，小崽子。大人还未到，快马，别让他们跑了。是，这路上俺俩不在，他们有可能动手，我会让手下人拦住他们。当出了关，就是俺们的盘了，他们绝对不敢乱来。谢谢你们。哎呀妈呀，都是自己人，谢啥？快去吧。公主，临近关口，早就会拦住他们啊。遵命。离关口不远了，大人怎么还没来？继续跟。是。不对，快，拦住他们！这这
背后之人是谁？嗯、此蛇毒源于我杀头族秘传之法，世上绝无仅有。被他咬上一口，会让你变成蛇尸，任我所控。而唯一解脱的办法，只有死。你想尝一尝吗？也罢，我们回去慢慢聊。苏里斯云，备好桑衣，等我回去。
短发，很适合你。冷吗？还行。你先穿上，还有最后一针。方才不是说不可穿衣行针吗？呃，逗逗你吗？谁知道你突然。这么听话了。好了，把它收好。等我头发长了，替我戴上。真相。现在就替你戴上。这段时间辛苦你了。我是。我知道，你是担心我。我是奉齐王之命出来营救不良人的，你可别自作多情。那这么说，洛阳和兖州的不良人，果真是你修的？跟着你的这些人，也是你从太原等地救出的不良人吧？错了，他们可不是跟着我。如今不良人的各个分地组织，以军备李嗣源搞得分崩离析。按理说，他下部该是进攻齐国，可为何却在此时去到太原举办射火节？不必担心，此事我已托人去查了。说说你吧，身边那俩小孩是怎么回事？碰到他俩。倒是在意料之外，还传什么纸条？咱们难道还怕这两个黄毛小人听到不成？那个女孩叫阿杰，说是弟弟被不良人抓了，看似人畜无害，但却性格古怪，身份也定不寻常。有什么事儿直接说就行了。另一个少年叫洛小北，是洛阳唯一活下来的不良人，他师傅。是天罡三十六校尉里的天素星段承天，天素星，但被李思源杀了。他一直跟着我是为了追你，杀你。啊、哎呀妈！你刚说谁小人呢？还黄毛！姐姐。快别和他们一般见识，继续打扮好见蟑螂啊！那人等啥？赶紧的吗？嗯、呃，现在全天下都认为是你在诛杀不良人，你还要去走动？有些事也该有个了解了。这一路走来，我感觉李星云与诛杀不良人之事并无关系。我也这么想。那咱们还继续监视他们。嗯。先寻到总舵，再做打。你们是不良人，在下洛阳不良人，洛小北。你们是？你们可知道这个？洛阳拿旗的，怎么会是你这个小毛头？洛阳拿旗的，本该是我师父段承天，但他因护我而死。什么？连天素星都？那洛阳其他不良人呢？行刺李思源失败，只有我带着棋子逃了出来。一天是不良人，一辈子都是。太原不良人，奎因；沧州不良人，黎芒，福安。你们也有不良棋？不止你一个，还有我们。那你们可知，不良棋为何只想走动？大帅莫去
不良人无手，惨遭屠杀，而不良旗就是不良人们重选新任大帅的引路旗。燕云是总舵的方向，拿着旗的各地带头人，凭此旗到总舵进行新不良帅的竞选。小兄弟，我们也是赶去总舵，就同我们一起走吧。是没有了结，烦请各位先去。小兄弟，等等等等，我和你一块儿去，你们可见过我弟？让开，我现在没空搭理你。还有，也是把你大狗个子，素质这么的臭了。哦，也不知道经过警长两位姐姐，能不能嫁给他？呃，呃，呃。饶江一醒后。张子凡和小师妹呢？我和他，道不同不相为谋。日后若是再知道了，既道不同，就没有再听的必要。我不想听他，想听听你。你有没有发现，天师府一别后，你变得有些不像你了？自从离开剑炉，我什么时候像过？而且，我应该是什么样？我有件事想要问你。他的腿。雪儿，你先回去看看不良人的情况，我跟他估计得聊一会儿。你师父是我杀的，想报仇，那就跟上。天素星的弟子，这般慢吗？你什么意思？哦，我杀他的时候，他跑的可是很快的。来，报仇！这点本事，拿什么报仇？哼！你师父在洛阳拼尽性命为你作恶，结果只救出你这般废物，他可真是老眼昏花。很疼吧？你做了什么？你的瘀脉刚刚被打通，催出的志气也会造成内伤。现在运气只会承受万蚁噬骨之痛。你的腿先要靠自身强行运气冲开顶骨的经脉，再使用化阳针法，才有的治。你走吧，离开这儿，活着不易。真相到底是什么？刚才不是说过了吗？那你为何还要替我治腿？当还你师父一条命了。你什么意思？听不懂。那你有什么资格问我？离开这儿吧。你不是
让你回答我。你太弱了。能伤到我，再说真相。这一切的背后都是你无法撼动的实力，你连伤到我都难，拿什么给你师傅报仇？小鬼，老跟着我干嘛？我，我想跟你学功夫。功夫？我只是个卖草鞋的。我刚才都看见了。可厉害了，教教我吧，我一定行的。就你，那我就让你看看，我有没有资格。你行吗？一天是不了的，一辈子也是。你知道这话意味着什么吗？一天是不了人，一辈子都是。我师父只说，那是最没用的屁话。最没用的屁话！那洛阳、太原、沧州、兖州，那些死去的不良人，没有你师父，他们是为了什么牺牲？一片一。
夜，两个人硬都没见到，让继母用睡衣磨吃的，什么猪都家。是这个方向，不会错。嗯。你们看那边，有座小城。从此离道太远，最快也要一日。如若没有找到总督，我可以向齐王求援。齐王不能动。李思源正愁没有借口对齐国下手，如今只能靠我们自己了。我操！可赞！哎呦我去！齐王啊，别陪我一套乱床房。好啊。嘿，来，这块这块。三十万。三十万。好嘞。不知天子前来总舵，有何贵干呢？你就是李行云。哼！阁下可是不良人天罪星？正是。原来，原来这里便是总舵。在下太原不良人奎因。前往总舵途中，遭遇监国贼子围困，是被天子所救。洛阳不良人洛小北，见过校尉大人，在下是被幻影房的人搭救。洛阳险地，仅为一人生还。天素星也，哎，能从洛阳活着来到总舵，实属不易。来人！为不良人接方，遵命。其他人，送客。小北，走。是。我不是来找麻烦的，但你对不良人来说，就是一个麻烦。再说了，这里有的只是想杀你的人罢了，何必踏足？那个，嗯，那个是来找我弟弟，让我进去啊！这还能吃到好果子，快走吧！若是硬闯，对谁都没有好处。不过要变天了，今晚怕是难熬。难熬还不进去？我瓜了吧唧，你武功那么厉害，怎么杀进去啊？不然俺们就要冻死多斩了呀！冻不死的，有人记挂着咱们。瓜、啊、了，算、啊、你、啊、有点良心。哎，这是我唯一能做的了。行了，你鱼满已通。座位的地方也无大碍，要不了几日，你又能活蹦乱跳。谢谢。你们留在总舵，是为何事？新任不良帅，可以选出。还没有，现在的不良人，暂由舵主带领。但我还没见过他。还没见过？我只知他叫三千月。三千月有三千面，没人见过他的真面目。易容吗？我需要见他一面。总舵里到处都是想杀你的人。你还是不进去的好。哎，好娃娃，你到里面看到我弟了吗？等会儿帮你找，有什么话，我可以替你传达。先让他们说吧，都站半天了。死去的大帅报仇，杀了那些因你而死的不良人。想报仇，也要是我的对手才行。狂妄，上
人都住手！什么意思？仇人就在眼前，为何要停手？我不是交代过吗？这么快，都忘了？参参参参，多主，参参。哎，你腿有伤，免了吧。多谢多主，今日之事，无组织无纪律，这样可不好。阁下便是多主。与你们说过，他是君，我们是臣。不论他做了什么，杀了谁，我们做臣的都不能弑君啊。明白。但从今往后，不良人将不再听从天子之命，也不会再庇护天子。天子的生死安危，自此与不良人无关。听明白了吗？明白，明白。明白了还不走？不良人的生死，你也不在意吗？这不是天子应该关心的问题。天子向来将不良人视作束缚，现在不良人还你自由，还不赶紧抱着美人，闲云野鹤。不良帅已将我逼到了如此境地，你也就别说这些风凉话了。你们如何看我，如何待我，都不重要。现在真正重要的，是只要李思源还在掌权，天下不良人就不得安宁。我有对付李思源的办法，只要我们联手。哦，原来如此，原来是天子心系无党安危。又或者是金国势大，天子孤立无援。思来想去，还是只有不良人可以利用。只要能打败李思源，你们也可以利用我。不是吗？哼，灾星。无小北、啊，去通知所有不良人，即刻到客栈避难。多主，那他们身为不良人，做好分内之事。是。至于你的利用价值。等你能挨过今晚，再说吧。嗯，他才自己做呢，那么大斑马，快走！开门！快开门！红娃娃，开门了！放开我！放开我！你们把门打开！红娃娃，这些房屋太脆弱，没有能避难的地方。我也没有找到。大门不开门，咋？被风卷走了，以昨夜的温度，他们很难生还。骆驼在动。风暴已过，考虑好如何利用娃娃。<笑>厉害，说说你的目的吧。我要不良人都跟我走。<笑>是舵主昨天说的不够明白，还是记性不好？不良人不会再听你的命令。天子，这是不是昨夜吹坏了脑子？先不说你有什么办法能打败李思源。
只要不良人对你的怨恨一天不能消除，不良人就不会听你的。我知道我李星云亏欠你们的，但只要你们愿意跟我走，我可以答应你们的任何要求。任何要求？揍你一顿行不行？<笑>可以。星云，有意思，满足他。这可是你说的，我说的。别过来，揍你，恨不得杀了你！大帅为李唐效忠三百年，你不当皇帝也就罢了，为何杀他？废物，你个刀主！你是为了大帅的罪，那就出毛！他，那地方不是狼废物。怎么有我活在这个世上？你们别搞错了，我说的是大我。<笑>真是恶心死我了！你要是把泡女人的本事用在正地方，会落到今天这个局面吗？天赐！算了算了，脏了手，都回去好好洗一洗。怎么，这就打够了？嗯，只是觉得无趣罢了。大漠实无匮乏。将骆驼就这么扔掉，岂不可惜、啊？不如留给天子享用吧。天子身份尊贵，应是吃不惯生食吧？我的这个要求，是不是过分了些？嫌过分，滚就是了。我们走。没事。当年李焕带着我逃出皇城。流落街头，身无分文。为了填饱肚子，何止吃过生食？还真是有点怀念那个时候啊！那个时候，只要能填饱肚子，就没有任何烦恼。看你们这表情。是我吃的这块肉你们不满意，那你们希望我吃哪一块？是背，是腿，还是臀，或者脑袋？既然没要求，那我随意了。嗯。够了吗？佩服，佩服。不过你只完成了三个要求罢了，三个太少，我们凑个整儿，一百个如何？星云，已经够了，他们不会善罢甘休。我知道，因为我也不会。天下皆知不良人恨我入骨，谁叫我欠他们的？慢慢还吧。不过，我想还，你们也得有命收。嗯、多主，他若要杀人，又何必先救我？如果我就是那种喜欢先救人再杀人的天子。哦，杀我们！天子什么时候有这个本事了？可能我以前没有，但现在有了。那请问天子，你怎么杀？你说，若是监国知道天子与不良人都在这儿，多久？
天子，这是唱的哪一出啊？大哥，恐怕是个圈套。可射火节，本王不允许有一点纰漏。你亲自去那儿看看。是。冠音房的信鸽飞得快着，这会儿我的信应该已至洛阳。抱歉，借你信鸽一用，没打招呼。如今监国已知我等所在，从兖州派兵到此不出三日，你还有时间考虑，要不跟我走，要不在这儿跟监国打上一辈子。但你们这辈子可能只剩下三天啊！不，如果你们能在监国手下撑一天的话，还剩四天。这人是李淳风的弟子，但为何他总是却有些有些像？会跟我们走吗？不知道，但以建国现在的实力，走到这儿，只是时间问题。阿姐，猴娃娃，你去哪里啊？是十号帮我找个地吗？我去给骆驼喂草。小北啊，跟我们把骆驼拉出去吧。哦，来了。走吧。哎。猴娃娃，啥去？帮个心个地呀！啊，帮个心个地。看来，没有不良人愿与天字同行。你是舵主还是天罪星？舵主已经先行出发了。雪儿，我们走。恭送天子。哎，二位客官，您是打尖儿还是住店？我们与人相约于此。好，二位请上二楼，左手担架，我来牵马。有劳了。什么呀？搞得这么神神秘秘。到了，你就知道了。路上耽搁了一下，二位久等了。李兄，上官兄，可把你盼来了。哎，幸运，我可想死你了。这段时间。辛苦二位了，哎，一点都不辛苦。客官，您的茶点到了。你点的？嗯，看样子人都齐了。不是你谁呀、啊？没想到，不良人中还有人愿为天子效力。你是不良人天劫星，天教星，参见舵主。大帅死于天子之手，而两位如今却在为天子做事，这不良人的衣服，怕是穿不得了吧？舵主，哎呀，舵主，这其中可有大误会，您这回是真真误会我们星云了。大帅他其实是自己求死，那日在龙群宝藏之下，原来你们也知道。呃，舵主也知道。既如此，舵主为何仍对李兄颇有微词？很简单，我就是讨厌的，像其他不良人一样。信<笑>云，你看我们舵主多会开玩笑啊！无妨，不过托二位查的事，有消息了吗？有眉目了。李思源之所以要火烧太原，其实是为了,为了毁你们李家的龙脉。数年前，大帅与我提及过，李唐之所以能兴盛三百年，是与遗物有着莫大关系。只要此物还在，大唐的气脉便永不会断。如此想来，李思源针对太原的所为，应当是为此物。来燕云的路上，我注意到很多寻看云师的告示，但前几日在潭州，告示却被撕了。
谢堪于时寻觅，如今他却下令火烧太原，应当是没有找到。哎呦，这个李思源，想当皇帝想疯了。文兄，天阶星通晓地理，你可知此物在哪？啊？哎，别问他了，我们连龙脉是什么都不知道，他上哪儿算计？可太原之大，如何烧？用火药。我们打探到了坚果制作火药的地方。只是前去探查时发现，此地竟无人看守。空气中有诈，我们决定先与李兄会合，再做定夺。位置在哪？太原境内。那就有劳文兄带路了。不知舵主有何想法？我就听听天子打算怎么对付李思源。当务之急是保下太原。那龙脉太过虚无，我们先从火药下手。太原，太原，太原。天子还是那个天子，只是像而已。就算没有不了，我也要保下太阳。舵主，不必送。桃花源，原来在这。天子既已下令了，还愣着干什么？是。你不是和小北他们在一起吗？一群瓜皮，有一个人见到光的低，我就和红花说我要来行你们，结果在路上我闻到了那低的味道，我就一、啊，你们你们又出现了呀？是云，我看那小孩倒与这红衣精灵有几分相似了，该不会？你不觉得跟我也很像吗？可、啊、是你们。你也闻到了呀？闻，闻什么？闻那股骚味吗？哎，不对，我爹身上是一股子腥味儿。啊，不，不对，不对，后来就变成啥味儿了呀？哎，闻到了，闻到了，女娃娃，好美又漂亮。怕一个女娃娃，放心让她一个人走吗？让她去吧，她不会有事。是啊，孩子大了，嗯、也该一个人出去闯闯。哎，长官兄，干嘛？这边
惨吧？咱咱咱又是失速！八大哥，我们走错了，误会误会！失速，得有气，先走先走。看八兄，好久不见。呃，你们认识？不仅认识，还是朋友。朋友。离开这儿，别来烦我。不知旱魃兄为何要替监国制作毒药？我说了，滚！你们确定是朋友？离开可以，但还请旱魃兄将火药毁掉。那些火药，一个都不能少。旱魃兄，你可知监国要用这火药火烧太原？倒是一个都不能少，你碰，你死。看来是谭不了，那我便自己动手了。别，都别出手！看他，知道你在干什么？我要是要用来救我妻的，谁毁，谁死。汉马修，你可有什么隐情？不我说话，那就打到你说话。都不要怕疼。所以你和尚饶公主是在一年前成亲。是，可见过的人却在四月前将他挟持，都是因为我，尚饶才陷入了险境。你们请回吧。失足的妻子现在就在太原了。文兄，太原何地？你怎么知道尚饶在哪儿？他还好吗？他，师祖帮我们毁掉火药，我便帮你找到妻子。知道他在哪儿又如何？我若突然出现，他反而会有危险。你们走吧，我不能冒这个风险。哎，红颜祸水呀、啊！不许你这么说他。嗯星云，和我们
众人之力，未必不是他的对手。上饶回来后，记得把火药毁了。是个办法，谢谢。哎，要想去，就去吧，别忘了把消息带回来。嗯，多谢多宠。太原，通文馆，多谢文兄，后面只我二人前去即可。啊，星云，我好不容易找到你，你还当我们是兄弟吗？山贵兄，我知道你的顾虑，舵主总有一天会明白的。哎呦，时间紧迫，别婆婆妈妈的。那里寺园四处诛杀我们不良人，如今还想以我们的名义毁掉太原，那些船上印的都是我们不良人的印记，照他的不痛快。算上我们俩，嗯。距射火节还有两日，李思源想必已至太原城内。如今整个太原乃至通文馆，必然是戒备森严。不错，那李思源身边有大将军李存立听声护卫，李存立麾下有三大高手，我见过其中两个，一个死在兖州，还有一个黑袍女子。星云，你可还记得？潭州城外被我击退，攻伐古关，能以丝线控我。那只是表象，他才是最危险的那一个。子女伯耿所缠红蛇含有剧毒，中毒者会被其控制，生不如死，且无药可解。无药可解。我曾在兖州遇到过不良人的袭击，那人便是身中此毒。他解人草药八毒，使其短暂恢复意识。然而他早已生机断绝，在他再次失控前，求我给他了断。哎呀，放心吧，星云。我上官最不怕对付的，就是女人。这蛇毒如此厉害，前所未有，大家务必小心。此行，如果此女在场，我会拦住她以及其他监国高手。你们找准时机救人。众兵，应当都在看守上饶公主。我们分头行动。你们救人之急，我与上官趁机查探龙脉的线索。没问题。这个你们一会儿带走。救出公主后，你先走。以红色烟花为号，无论是否查到线索，都要立即离开通关。再以蓝色烟花为号，我自会脱身。这，你一个人太危险了。放心，我想走，没人拦得住我。射火节将至，所有入城者一律接受检查。嗯，过去吧。下一个，你包里什么呀？打开看看。刚才，是不是有个东西过去了？是风吗？大白天的，你别吓唬人。嗯，那应该是风，应该是风。哼，太原城防，不过如此。嗯，太原这么大，该去哪找姐姐他们？嗯，不是吧？帮帮忙，姐！而太原人杰地灵，百姓安生乐业，这一切可都仰仗昔日的金榜，如今的坚果。哎，怎么推人？让开！喂，你为什么害我？你个大坏人，不懂坏人，我死好心提醒你。好心，那谢谢你。让开，大不过。你这边。快，团长，快！我问你
怎么就你自己？姐姐他们呢？那把前几天就分开了，那要先弟弟吗？不管了，先找到姐姐他们。在这儿，把他们给我围了。哎呦，完没完了！这么跑也不是办法，解决他们。哼，没想到啊！好，你搞定一个，剩下的交给我，没问题吧？嗯，保重。我就知道，腿不住了。人怎么没了？那儿有一个，趴下！快，快，快！快边报仇，两边。这个味道，怎么老翻墙啊？那这次跑不掉了，你看。小小惩戒一下。如果你跟个狗似的，在这秀什么呢？贤弟弟，你闻闻闻到啥味道？嗯，还挺香。嗯。哎，大人，这是今天最后一车食材了。嗯，走吧，你把门锁好。是。接下来，我们就按照计划进行。切记，以红色烟花为号，无论如何都要撤离。明白。星云，到时候见啊！我们也开始吧。嗯。不过在这之前，还请跟上来的那位出来一见。嗯、好久不见。嗯。我说声音怎么有些耳熟？原来是你们，不知师祖怎么从这儿出来？这个问题问得好。自饶江归来后，我潜心卜卦，近日算到会在太原偶遇故人，便一路至此。看来我的卦象很准。师祖，我是说，你为什么从那儿出来？因为这种出场方式，他别致。那就请师祖。再别致的帮个忙如何？正好我们要救一个人。你还是这么喜欢多管闲事。救谁？汉拔的妻子。嗯。弟妹好品味。吃吃吃，不要客气啊。来，吃啊。给。有什么找弟弟？我看你分明是闻到烤肉的味道才进来的，我就不敢跟了。你举报咋行嘛？烦死。我也不叫你跟我来，可现在是吃饭的时候吗？哎，你也吃啊，别客气。呃、啊，我不饿，谢谢。上饶公主，这二人是朝廷钦犯，还请回避。哎，不用你那个大傻子，有我在，他们不敢对你们怎么样的。你管吃、啊，你别是这屋的小姐吧？不是，我是吴国公主，是被他们绑来的。啊，绑来的？绑来吃烤肉？啊，这也太好了吧！也不是，他们用我的命要挟我夫君给他们办事，但是他们不敢动我一根汗毛，因为我的夫君说了，若是让我受一点委屈，他就会把他们都杀了。嗯啊，我在这儿待了好久，人生地不熟的，连个说话的人都没有，无聊死了。幸亏今天碰到了你们，你们留下来陪我玩吧。能成能成
。那请问铁子，我这好吃好喝的可多了，红烧鸡想不想吃？哦，对了，鳗鲤鱼，这个公主看起来跟阿姐一样不可靠了，但至少我们现在是安全的，得找机会带着阿姐逃出去。那这个呢？大人，很好，到手了，把他们拿下。大人，天，新人出现了。什么？如此大张旗鼓，我去看看。你先留心。明白。是说，他有条蛇吗？不可当，先救人。姐姐，你怎么在这儿？都跟我离开这儿！哎，我好像见过你。哎，阿姐呢？见面，八哥，天子大驾光临，我们可要好生伺候。遵命。走。弟弟，烦死你！我就算一路闻到那个死人味。好久了，哼！这些人到底乖乖的。嗯。大家，快点闪开吧！俺终于寻到你了。你还真是锲而不舍。既然寻到了，那你就成名吧。我就知道，你忘不了。你是恶大王，他也差点害死了我。要不是你先动手，他咋会死？你有这么有危险？别闹了，阴沟。银狗也不会像你这样胡搅蛮缠，不如你从我姐的身体离开吧。多么干恶种，你凭啥干恶？至少在杀了你之前，我是不会消失的。以你的智商，是打不中我的。告辞。吉如雪已然带公主离去，天子又何故留下？原来还有同党，小红星，小心！小红星，上官，中毒者会被其控制，生不如死，且无药可解。天桥心路，韩兄，上官，上官中招了，杀了他。
动动手指，我也是。或者，我们想个两全其美的法子。如此最好。不知天子有什么两全其美的法子？你这蛇毒入体后不走脏腑，却走手足，当真是怪得很。此蛇虽小，却五毒俱全。中此毒之人，咱可向来都是严加看管。若是一个不小心让他们跑了，那外面要死的人可就多了。天子周全，咱可是抓了不少不良人。天子，杀了他，走，没有人能拦。不错，我们是拦不住天子，但这太原城百姓，过一会儿惨遭这些中毒的不良人屠戮，也没人拦得住啊。不良人私闯太原，寻天子报仇不得，故而屠杀无辜谢父。听起来倒是精彩啊！不过这件事，若是天下人传开了去，人们是骂不良人，还是……啊啊<笑>你们就这么自信？若是这毒，我能解呢？就凭你？若你能解，我保你们所有人安全的离开太原。马哥，这世上没人能解开我的蛇毒，就算毁王毒功在世，也不可能。好啊，一言为定。放人，八哥！放人！把人留下，给我半炷香的时间。花了整整半年才养出这些人，你想半炷香就治好他们？你若担心太久，一刻钟也行。李星云，我本想给你个痛快，但我现在改变主意了。慢慢玩，半炷香，我等你。这毒他解不开，实则是缓兵之计。召集军队，别让天子跑了。好。兄弟们在如何医治？我帮你。不必，你伤得不轻，先走。可是，放心，放心。好，多
谢了。是天子救了我们，华阳镇只有片刻功效，这毒我解不开。对不起。<笑>我还以为什么事儿呢，我只是没想到会是你来救我们，能让哥几个再见一面，这就够了。我有，星云，我们清楚，我们出不去了。学姐，差不多。星云，小鬼，别过来！撞到花了，想要的片子，真够硬的，一不小心被咬了一口。星云，你不会怪我吧？对吧？我，我矫情一辈子。我还是想告诉你，我一直觉得你是可以让这个世界变得更好的那个人，不论你什么方式，是我们还没有发现的。星云，李星云。这些老哥们儿不会想留在这儿，送我们一程吧。你的名字我们久仰了，上官大人，绝不会看错人。以后靠你了，别让我们死的时候是那副恶心的面孔。杀我！杀我！你你动手啊！一天是不良人，一辈子都是。一天是不良人，一辈子都是。都是
娟儿。嗯。天好冷啊，靠近些。这种天气，凭你的内力会觉得冷，给我老实点。我是怕你冷啊，你看你手指跟冰一样。你说，若是有一天我不在了，你会如何？该如何，便如何。不是吧？这么冷血？你才知道。喂，说真的，若有一天我真有不测，你得好好活。放心吧，如果你要死，我绝不管。绝不？绝不。因为。因为，因为，雪儿，看来你真的很累了。因为，我就是不想让你知道我有多喜欢。不知何人深夜拜访，<笑>连义父都不认得了吗？你既知我是你的幻想，为何又心生惧念？莫不是心中有愧？<笑>对义父。孩儿心中无愧，那对太原百姓呢？太原可是你的故里，这么做，就不怕天下人啐你不仁不义吗？我会给天下一个交代，交代是谁毁了太原？仁义礼智信，忠孝惠勇忍。这些，不都只是手段吗？为达目的便可不择手段，还是义父教给我的。我也说过，天下之事
都是成在果断，败在犹豫。如今不良帅已死，天子亦不成气候，为何你还不在这素衣之上加持龙袍？是在等待时机，还是知道自己根本没有这个命数？<笑>义父不必过虑，龙脉一除，这天下便再无命数可言了。既然这天下都没了命数，你凭什么觉得你有？你做的那些脏事，瞒得了一时，能瞒得了一世？到时看这朝中百官，这大唐子民。会不会认你这个草芥人命、谋权篡位的皇帝？齐王,王，不是。李公子外伤事小，但心病难医，这几日安心调养吧。多谢齐王，你也伤得不轻，先顾好自己。哥将军傲视轻物，铸下大错，已于昨日斩首于此。厚葬。是。是。那接下来，嗯，带犯人。带犯人。杨涉一行，妄意朝政，意图谋反，是为乱臣贼子。将于今日戮尸枭首，以彰元恶。加之莫须有的罪名，难道监国连死人都容不下吗？李大人的腿疾可是好了？哼！妄议朝政、意图谋反的乱臣贼子，是你李嗣源才对吧？天子之名，诛杀天下不良人。百姓之命，充当诛杀份额，引得民不聊生。天子民生尽失的，是他李嗣源才对吧？天子如今不知所措，生死未卜，贼子却坐上监国之位，谋害良臣，欲图篡位。若诸位还是唐臣，就站出来，与我一同将其诛杀。慢。我这条命。可以给你，此剑。只要今日我大唐的文臣武将，但凡有一人站出来，与你见解相同，我这条命便给你。今朝堂之人皆腐，不如趁此登基称帝。不急，随我启程太原。
星云，星云，你醒了，你伤得很重，慢点。我睡了多久？一天一夜。星云，这是温涛留给你的，说有龙脉的线索。风山，我去给你倒杯水。别见国运走了，但汉魃待商饶回吴国之前，留下与监国交接火药之人的信息。这火劫将至，不良人那边可有什么消息？三千元带走了小北，其他人不知所踪。这火劫，他们很可能会伏杀李思远。化阳阵法可保我一段时间形同自如，我们即刻分头出发。我去方深，你去太原。好了。休息一会儿，就一会儿。追到什么时候？我要杀了你！我说了。你不是我的对手，你把小风还给我。为了那个小黑胖子，至于？你怎么能这么甩小红？他曾经，他是我唯一的陪伴。小红，你唱歌真好听。小红，你再多吃点。吃呀，吃。小。江一行，我已经通阅历，把你的唢呐拿出来，我们比试一番。我不要。嗯老板，来碗面。哎，女侠，我们收摊了，得回家准备晚上过节呢。而且我这火都熄了，一碗面而已，费不了多少功夫。请慢用啊。老板，我听说你们这条街上住着位船工，你可知位置？这么晚了，女侠是要渡河啊？对
，顺着这条巷子走到头，湖边那家就是了。您，哟，哎，人呢？怎么是你？看来还是不够准确。师祖为何而来？我是来找旱魃的，顺便想看看地席。那你怎么会找到这儿？闻过来的，此处有旱魃制作的火药，且引信正在燃烧，就快炸了。李施主吗？正是。住持已在店内等候多时，请随我来。还请师祖帮我找到旱魃制作的火药。我累了，改日吧。可今晚李思源就要召回太原城，不能再拖了。那我们快逃。这本书是吕传峰所著，里面有许多占星古术。师祖若是帮忙，我便将此书送你。哎，弄巧成拙。真是麻烦。好，我帮你。当然，书也要给我。请你把他关到这个地方。这里，这儿也。哎，对喽，大米、小米、紫米、薏米、糯米、香米，本店通通都有。哎，客官你要哪样？哎，还有这儿，这儿，这儿，都有。侯清师祖，现在可不是开玩笑的时候。哥哥，这里面。谢谢。哎，干啥子干啥子？这是我王八的吧？搞了银行，我要保管了。你现在不给赔礼道歉，就当我操蛋了你！你要干啥子？如何？这些东西，你们从哪儿买的？这这是官府送给百姓的生活节福利。哎呀，你们你们要了自己也能领，那么多给你了，哎呀，这不要脸不要脸！难道说？大师怎知我会前来拜访？贫僧也只是随着本心在这里等着罢了。至于施主来与不来，这其中的变数，贫僧也尚不可知。那大师可知，我是为何而来？好久不见，李施主。慧觉大师，阿弥陀佛。施主可知，只有看得开生死，才方能安乐。哪有那么容易看得开呢？看不开时莫强求，但若一直拘泥于自身的过失，那施主最后留在心中的，便是执念了。大师，我今日前来是为了取走龙脉，如今他关乎着整个太原城的安危，还请大师相助。阿弥陀佛，三百年前，李世民为争权夺位，将亲弟李元吉的性命夺取。李元吉头颅落地化作这块玉石，乃是不祥之时。随后，元施主将此石送至佛门度化，度化后的玉石便被视作大唐开国的吉兆，也就是所谓的龙脉。大师，与我说这些何意？这其中的吉与凶。从来都不是由这块玉石所决定的。
可只要将这龙脉带出太原，太原便可无事。如今施主是李唐唯一的血脉，若施主执意要将其取走，贫僧不会阻拦。只是施主取走玉石之前，需要做出一个抉择。抉择。师祖还未说，为何愿意帮我？我要是走了，他可能会死。阿姐，是我姐，银钩。阿姐是师祖银钩。他们并非是同一个人。多年前，银钩修炼功法，走火入魔，体内莫名多出一人，从此自称阿姐。他的出现，让银钩的身体一夜之间变成了海种。自此，银钩离开玄冥教。到处寻求解决之法，但此症无人能解。于是阴沟恼怒避世，将身体让与此人，唯有遭遇危险，方才苏醒。所以那个人是他。究竟是何人？好久都没有连月脸，拦住他！我是。
是建国，愿建国保佑太原，愿建国保佑太原，愿建国保佑太原，愿建国保佑太原。出征的东门，其他城门均已封死，弓箭手也已就位。很好。嗯、大师，这是何意？寺里粗茶淡饭，施主慢用。如今太原城危在旦夕，我哪有心思吃这斋饭？眼下便是施主的第一个抉择，识或不识，请便。嫂子，我就结束了，表演就开始了。今年还有一会儿呢。游街结束，李思源定会出城，我们必须拦住他。只要他还在城里，太原就不会有事。妥。回绝大师，下面还需作何抉择？我必须尽快拿到龙脉，没时间了。施主是指自身封脉的时间，还是指射火界的灾难？既然大师什么都知道。为何还如此淡定？天地万物皆有生灭，唯有本心不生不灭。施主若能悟到本心，便能接受这世间无常。这么多人都会因一人的阴谋而死，如何接受？大师，比起所谓的本心，现在当务之急难道不是拯救太原？太原城不过是万物轮回中的沧海一粟，而本心可生万物。且。那本心所在何处？难道就在这斋饭中？佛门斋饭，只是静心洁身之意。施主身不净，便悟不到本心；心不净，便做不出抉择。龙脉只是眼前，而施主的抉择，却是未来。看来大师知道我要做什么。阿弥陀佛。施主可尝出这斋饭是何味道？无味。那施主至今吃过最难忘的一顿饭是何味道？小子，你不是想吃饭吗？吃了它，我就放你们走。行，云，给我，我怎么的？这年头像我这么好心的人可不多了，没钱还给你饭吃啊？住手！那顿饭的滋味，这么多年，想忘都忘不掉。苦，何止是苦？那顿饭让我放下尊严，甚至让我学会了偷摸抢骗。但在这之前。最痛恨这样的人。星云，我们的钱都用光了，你已经两天没吃饭了。我去前门店里要点吃的吧。大丈夫不识嫖来之事，我宁可饿着。还给我，把我的命给我。少爷。喏，是你的吧？谢谢你。他说谢谢我。后来啊。我和李欢饿了整整五天，饿得实在受不了了。李欢便带我去一家面馆要吃的。他们看不起我，对我们嬉笑谩骂，原本忍一忍就能要到吃的。但那时我自尊心作祟，不仅骂了他们，还摔了他们的东西。于是，李欢便被打了个半死。我也尝到了比嗟来之食更难以下咽的一顿。若能回到当初，施主可还会选择与那些人产生冲突？会。那顿饭是教训，也是天意。他告诉我，在这乱世中，若想存活，除了心存正义，更要能屈能伸，适时妥协。否则，一味追求正义，反而会耗尽正义。
。李虎，你坚持住！哎，你怎么样？星、啊、云，我我想喝水。哎，是你吗？怎么受伤了？你有水吗？他……哦，你等着我，我去给他弄水喝。等我，我马上回来。李化，我带你去医馆。在遇到我师父杨叔子有个安身之所之前，这样的事我做了很多次。师父死后，剑路被烧，我再次流落江湖。为了不再拿走别人的钱币，我顺应天道追寻正义。直到秉持霸道的不良帅死后，这个乱世变得更乱了，我才不得不开始怀疑，一直以来我想要顺应的天道是错的吗？阿弥陀佛，有迷才有悟。施主曾在庙中拿走小施主的钱币。那今后，施主可还会做相似之举？若有需要，我还会这么做。毕竟不是每个人都能做自己想做的事，成为自己想成为的人。贫僧问完了，最后的抉择，还请李施主亲自决出。这些话，不是你要问我的吗？施主心中已有答案。肌如雪，就你一个人？当然不，给你带了些朋友。部将，部将，部将侯卿老弟，别藏了，在这儿呢。心如雪，师祖。哟，你都长这么大了，当年我和李克用喝酒的时候，你才这么快。玄明教与通文馆向来互不干涉，师祖这是何意？李次元，你真是越老越丑啊！哼，哪里比得上师祖？一把年纪了还像个臭小子，多管闲事。别乱动，小心迷路。你以为这样就保得下太原？太原会如何？不由我，也不由你。赌一挂便是。六弟，别让他死得太快，我也好趁此再多看一眼家乡的夜色。明白。天道运而无所积，故万物成。
地道运而无所及，故天下归。君霸王，设其定；君不霸王，设其不定。<笑>果然是你们，还真是大唐的忠臣。知道我会为了救百姓而将龙脉带出太原，如此。李思源便没了毁太原的理由，而你们不仅能如愿以偿的保住龙脉，还能顺带逼我做出抉择。也是，你们一直在拿我做赌注，但这天下对你们而言，难道也是一场赌局？无论谁输谁赢，谁对谁错。对这天下又有什么用？走吧，出城。起轿。既要我抉择，那便抉择。只是你们算得到我要做什么吗？施主，大师，我若是走了另一扇门，可否还能拿到龙脉？贫僧不知。施主，可还有问题？没有。阿弥陀佛，入世之人，注定寻无本心。真是聪明，知道在这儿你会死得慢一点。你撑不了多久，即便抵上性命，也只能多保太原片刻安宁。片刻，你走口。可以了，杀了他。是。是。等到你了，虎将。这一次，你和天子都走不了。
算不好吗？天子，竟也搞偷袭，就是想揍你。方式不重要。六弟，办正事。说过，我有说。你留了好多信，一会儿你先走，我会去齐国找你。李星，放心，我说了我有说，这次听我的。小王参见天子，看这阵势，天国这是不打算走了，还是要走的。不过，小王还想斗胆请天子随我一同出城。请我？你请得动吗？天子不信，咱们可以试试。你想救太原城，却让区区一个女人在这儿拦了半天，也许请你。比请他容易。<笑>救城，我什么时候说过我要救城？你要的是这个，这是天子明察，这正是小王需要的东西。嗯，你要的我拿来了，你就不问问我？想要什么？不知天子想要什么？我要你们放他走。哼，李星云，如今我们拿下你夺取龙脉，易如反掌。你还想跟监国大人提条件？那不如我换种问法。李四元，还记得你之前想做的事吗？何意？现在变成我想做的。你想做什么？哦、娘，有眼花！不可能，我到点了还。你在炸我！你干不出这种事。整座太原给你我陪葬，很值，不是吗？你，你，李四元，这城中尽是你不懂。我的人早就准备好了，这里还有最后一只，放他，或者一起死。李星云，我给你三个数，三、二、一，放人。<笑>李四元，我问你。大唐的命数，什么时候轮得上一块石头决定？
不错，你才是大唐的命数。所有人让开！我也放了。如今这太原百姓的生几十了？我问你几时了？嗯，夜半子时。嗯接下来就拜托你。天子回宫。还重不好？为什么拦着我？夜不夜死一样，我留在外，他们都得死。那你不回去了？建国有能让我长大的法子，姑且信他。救女人，又是救不良人，初见风头，开心了。龙脉已毁，天子被擒，要说开心，也该是那李四元才对了。那这李四元为何不能杀？天下初定，经不起再一次动荡。不是不杀，时候未到。其实你比李四元。更想毁了龙脉，你又知道了，但我却不知，你是不是真的不在乎太原百姓的生死？他们该死就死，该活就活，我在不在乎，重要吗？是你让洛小北帮你布局，他做的很好，不是吗？你说过，你要让不良人都跟你走。不良人
，以后靠你。其实离开总督后，我做的这一切都是演给你们看的。开个玩笑。